క్రీస్తు పేరిట నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులకు నా శుభాభివందనాలు క్లోరోఫామ్ అనే మత్తు మందును కనుగొన్న శాస్త్రాగ్ని పేరు జేమ్స్ సిప్సన్ ఇతడు పద్దెనిమిది వందల పదకొండు జూన్ ఏడోన స్కాట్లాండ్ దేశంలో జన్మించాడు ఇతడు క్లోరోఫామ్ కనిపెట్టక ముందు ఎవరికైనా ఆపరేషన్ చేయాలంటే రోగిని నాలుగు లేక ఐదుగురు మనుషులను బలవంతముగా పట్టుకుని ఆపరేషన్ చేసేవాడు రోగికి మత్తు ఇవ్వనందున ఎక్కువ శాతం ఆపరేషన్లు విఫలం అయ్యేవి అయితే జేమ్స్ సిప్సన్ పద్దెనిమిది వందల నలభై ఏడులో క్లోరోఫామ్ కనిపెట్టిన తర్వాత వైద్య రంగంలో ఆపరేషన్లు చేయడం సులభం అయ్యింది అంత గొప్ప మత్తు మందును కనిపెట్టిన జేమ్స్ సిప్సన్ గారికి సన్మానం చేస్తుండగా ప్రముఖులలో కొందరు జేమ్స్ సిప్సన్ గారితో ఈ మత్తు మందును కనిపెట్టాలనే ఆలోచన మీకు ఎలా వచ్చింది దీనిని మీరు ఎలా కనిపెట్టగలిగారు అని ప్రశ్నించారు ఆ ప్రశ్నకు జేమ్స్ ఇచ్చిన జవాబు అందరిని ఆశ్చర్యచకితులను చేసింది జేమ్స్ ఇలా అంటాడు నేను బాల్యం నుండి ప్రభు ఎడల భయభక్తులు కలిగిన వాడను గనుక ప్రతిరోజు బైబిల్ చదువుటా నాకు అలవాటు నేను బైబిల్ చదవకుండా ప్రార్థన చేయకుండా ఏ పని చేయను అదే విధంగా ఒక రోజు బైబిల్లో ఆది కాండమును చదువుతున్నప్పుడు దేవుడు ఆదాముకు చేసిన ఆపరేషన్ గూర్చి చదివాను అప్పుడు దేవుడైన యహోవా ఆదామునకు గాఢ నిద్ర కలుగజేసి అతడు నిద్రించినప్పుడు అతని ప్రక్కటి ముఖలలో ఒక దానిని తీసి ఆ చోటును మాంసముతో పూడ్చివేశాడు ఈ మాటలు చదివినప్పుడు దేవుడు ఒక ఆలోచన పుట్టించాడు దేవుడు ఆదాముకు చేసిన ఆపరేషన్లో మొదటిగా ఆదాముకు గాఢ నిద్ర కలుగజేశాడు కాబట్టి ఆపరేషన్ చేయవలసిన రోగికి ముందుగా గాఢ నిద్ర కలుగు చేయాలి అలా గాఢ నిద్ర కలుగు చేయుటకు ఏదైనా మత్తు మందును కనుగొంటే వైద్య రంగంలో ఆపరేషన్ సులభం అవుతుందని ఆలోచన చేసి కొన్ని మూలికల ద్వారా క్లోరోఫామ్ అనే మత్తు మందును కనిపెట్టాను నేను క్లోరోఫామ్ కనిపెట్టుటకు ముఖ్య కారణం పరిశుద్ధ గ్రంథమును చదువుటయే బైబిల్ నేను చదవకపోయి ఉంటే క్లోరోఫామ్ ను కనిపెట్టే వాడిని కాదు అని జవాబిచ్చాడు బుద్ధి జ్ఞానములు సర్వ సంపదలు ఆయన ఎందే గుప్తములై ఉన్నవి అనుదినము ప్రార్థన చేయుట ద్వారా దేవుని ఎందు సహవాసము బైబిల్ చదువుట ఎందు ధ్యానించుట ఎందును జ్ఞానము పొందుకోగలరు ఆ జ్ఞానము మనుషుని బ్రతికింపజేయను కాబట్టి విసుకక ప్రార్థించుట ఎందును వాక్యమును ధ్యానించుట ఎందును శ్రద్ధ కలిగి ఉందము